దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బాగున్నారా మీరందరూ ఆయన కృపలో బాగున్నారని ప్రభునందు తలంచుచు మీకోసం మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నిమిత్తం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు అలాగే మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ కొందరు అయితే ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మరికొందరు సేవకులు అలాగే విశ్వాసులు దేవుడు ఏ విధంగా వారిని వాక్యం ద్వారా బలపరుస్తున్నారో ఎక్కువ ఫోన్ కాల్స్ అండి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల నుండి వస్తున్నాయి నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మరి మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తూ అలాగే చాలామంది ఈ ప్రార్థన టీవీ ఛానల్ ద్వారా కూడా దేవుని వాక్యాలు చూస్తూ బలపరచబడుతున్నందుకు సమస్త మహిమా గణత ప్రభావాలు దేవునికి చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రియులరా మరి నేటి దినమందు మీతో అఫెండ్ నాట్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ఎదురించొద్దు పరిశుద్ధాత్మను ఎదురించకుడి పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకుడి అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తులుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం అపోస్తులుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయము యాభై ఒకటవ వచ్చినము దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరందరూ నాతో పాటుగా బైబిల్ తెరచి చూడండి ముష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచ నొల్లని వారలారా మీ పితరుల వలె మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నారు ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా జీవాధిపతి అయిన మా ఏ సయా మీకు వందనాలు గడిచిన కాలం అంతా మమ్మల్ని అందరినీ సజీవులనుగా మీరు ఎక్కల నీడన భద్రపరిచి క్షేమాన్నిచ్చి కాపాడి ఈ ఉదయకాలం ఇటు విధంగా జీవము కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు మమ్మను ఆత్మీయతలో బలపరుచుకున్నట్టుకి ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువ నన్ను మీ సిలువు చట్న మరుగుపరిచి మీ ఆత్మశక్తితో నింపి నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో మాట్లాడి సమస్త మహిమను ఘనతను ప్రభావములను మీరు పొందమని రక్షకుడు మీ కుమారుడైన యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా నేటి దినం అఫ్ అండ్ నాట్ ది హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించకుడి అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా మనం ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ వాక్య భోగము దిస్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టీఫెన్స్ సర్మోన్ బిఫోర్ ద కౌన్సిల్ బిఫోర్ ద కిల్ హీమ్ స్టెఫను అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఆలోచన సభ అంటే పరిశుద్ధులైనటువంటి ఆ యొక్క ఋషుల్లో జరుగుతున్నటువంటి యొక్క ఆలోచన సభలో ఆయనను వారు చంపడానికి ముందు ఆయన మాట్లాడినటువంటి ఒక ప్రసంగం లేదా ఆయన మాట్లాడిన మాటలలో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం ఇది ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా వారిని అక్కడ ఉద్దేశించి ముష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యమునకు లోపరచ నొల్లని వారలారా లోపరచ నొల్లని వారలారా అనే మాటకు పుట్టినట్లో ఉంది చూడండి ఒకటి వంచని మేడ గల వారలారా హృదయముల ఎందును చెవుల ఎందును సున్నతి పొందని వారలారా పిల్లరా ఎవరు వీరు వీరు చేస్తున్న ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక పాపం ఒక తప్పు ఏమిటి ఎందుకు స్టెఫను అంతగా మరి ఆయన కోపానికి లేదా ప్రియుల ఆవేశానికి అంత ఉద్వేగంగా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడి అంతగా వారిని గద్దించడానికి గల కారణం ఏమిటా అంటే వారు ఎలా ఉన్నారు అంటే ప్రియులరా వారే మాత్రము కూడా వాక్యానికి లోబడనటువంటి జీవితాలు ఏ మాత్రము కూడా వాక్యమునకు విధేయత చూపించనటువంటి జీవితాలు వారు కలిగినటువంటి వారిగా ఉన్నారు పైకి మాత్రం క్రైస్తవులు లేదా దేవుని వాక్యాన్ని లేఖనాలను పరిశోధిస్తున్నాము పరిశీలిస్తున్నాము మేము కంఠస్థ పట్టిన వారము మాకు దేవుని వాక్యం అంతా ధర్మశాస్త్రం అంతా తెలుసు అని చెప్పుకుని తిరిగేవారు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉన్న గుంపులో ఎవరంటే పరిసయులు ప్రిలరా యూదులు 
వీరు దేనికి ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారంటే ఇక్కడ చాలా చక్కగా పుట్టినట్లు ఉంది చూడండి హృదయముల ఎందును చెవుల ఎందును సున్నతి పొందని వారలారా వారు ఒక గర్వంతో ఉన్నారు ఏమిటి గర్వం వారికి ఎందుకు ఆ గర్వం అంటే మేము యూదులము బై బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అబ్రహాం అవర్ ఫాదర్ అబ్రహాం we have the circumcision so we are worthy for everything to receive from god devuni adrunu samasthanni pondukodaniki mem arhulam karan ma shariramlo em unde sunnat unde mem sunnati pondukunna yudulam ma tandri abraham anukuntunnaru tappa prilara variki sunnati undalsin chotaledu emtayya ante హృదయం మందు లేదు చెవుల్లో లేదు అంటే దేవుని వాక్యాన్ని వినేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆ వాక్యానుసారంగా హృదయం మందు జీవితంలో కలిగి జీవించేటువంటి జీవితాలు లేవు నేటి దినాల్లో ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్లరా అనేక సంఘాలలో అనేక మంది క్రైస్తవుల జీవితాలలో కూడా ఇదే పరిస్థితి పేరుకు క్రైస్తవులు సంఘములు క్రైస్తవ సంఘం కానీ వారి జీవితం చూస్తే పరిశుద్ధాత్మకు చోటు లేని పరిస్థితి పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరించుచున్నటువంటి పరిస్థితి పరిశుద్ధాత్మను దూషిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రియులరా అనేక మంది దేవుని బిడ్డల జీవితాలలో సంఘాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం బాధ కలిగించే విషయం ఏమిటంటే పరిచర్య చేస్తున్న సాగులు సహితము పరిశుద్ధాత్మకు ప్రాధాన్యతను ఇవ్వకుండా పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు అన్న సంగతిని కూడా గుర్తించకుండా ప్రకటించకుండా తప్పుడు బోధలతో తప్పుడు బోధలతో ప్రియులరా వారి పరిచర్యను ముందుకు సాగిస్తూ వారి జీవితాలను తప్పుదోవ వీరు తప్పుదో తప్పుడు బాటలో నడుస్తూ వారి బోధ వింటున్న ఆ సంఘానికి కూడా హాని కలుగు చేసే విధంగా దేవునికి దూరం చేస్తున్నటువంటి బిడ్డలు ఎంతోమంది లేకపోలేదు నేటి దినాలలో వారిలో ముఖ్యులు ప్రియులరా ప్రాస్పరిటీ గోస్పెల్ని మీకు అందించేవారు దీవెన స్వస్థత ఆశీర్వాదం అద్భుతం అనే పదాలే వారు నోరు తెరిస్తే వారు వాక్యానికి నిలబడితే బలిపీఠం దగ్గర వారు మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా దేవుడు దోపుడు సొమ్మిస్తాడు దేవుడు నీకు ఇల్లు ఇస్తాడు కారు ఇస్తాడు బండిస్తాడు నీకు గర్భఫలం ఇస్తాడు ఇవన్నీ ఇస్తాడు ఆయన నమ్ముకుంటే ఇవే మాటలు తప్ప ఏసు క్రీస్తు అనే దేవుడు పరిశుద్ధుడు పాపమును ద్వేషించే దేవుడు పాపిని ప్రేమించే దేవుడు ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది ఆయన పరిశుద్ధ నామమునందు విశ్వసించినటువంటి బిడ్డలు మాత్రమే పరిశుద్ధతను కలిగి ఆయనకు లోబడి జీవించిన బిడ్డలు మాత్రమే పరలోకంలో ఆయనతో పాటు ఉంటారు రాకడలో ఎత్తబడతారు మిగిలిన వారు విడవబడతారు అని రాకడను గురించిన ప్రకటించేవారే కానీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడనటువంటి బిడ్డలు ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాదు అని తండ్రి చెబుతున్న సత్యాలను ప్రకటించిన వారు అనేటువంటి వారు ప్రియులరా ఎంతో మంది ఉన్నారు జాగ్రత్త నేటి ఉదయకాలం ఈ వాక్యం వింటున్నా ఓ నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఎటువంటి సంఘానికి నువ్వు వెళ్తూ ఉన్నావు ఎలాంటి బోధలు నువ్వు వింటూ ఉన్నావు వేటి మీద నీ మనసు ఉంచి ఉన్నావు నేటి ఉదయం ఆనాడు స్టెఫను ముందున్నటువంటి వారిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న ఆ పదాలు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి మాటలు వింటున్న నిన్ను నన్ను ఉద్దేశించంటూ ఉన్నాడు కదా ఓ ముష్కరులారా హృదయములను చెవులను దేవుని వాక్యములకు లోపరచ నొల్లని వారలారా మీ పితరుల వలె మీరును ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మను ఎదురించుచున్నారు ఎంత ఘోర పాపం ప్రియులరా మనిషి కుమారుడు అంటే దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తును దూషించిన క్షమాపణ ఉందేమో కానీ పరిశుద్ధాత్మను దూషించిన వాడికి అసలు క్షమాపణే లేదంటండి నేటి దినాల్లో ప్రియులారా ఆలోచన చేసినట్లయితే మనం ఒక్కసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మనం చూస్తున్న ఈ ప్రత్యేకమైన ఈ లేఖన భాగం స్టెఫన్ ముందు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లాగా నేటి దినం మన కుటుంబంలో మన సంఘంలో కనుక ఎవరైనా ఉంటే వారిని గురించి నువ్వు పట్టించుకోకుండా వారిని గురించి నువ్వు ప్రార్థించకుండా వారికి సత్యాన్ని బోధించకుండా లేదా అలాంటి స్థితిలో నువ్వే ఉండి సత్యాన్ని తెలుసుకోకుండా గుడ్డిగా నమ్ముతూ ఎవరో చెప్పింది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెబుతుందో కనుకోకుండా పరిశుద్ధాత్మను కలిగి లేని వ్యక్తిగా నువ్వు బ్రతుకుతుంటే ప్రి సహోదరి సహోదరుడు నేటి ఉదయం ఈ ప్రసంగం నీ కొరకే నేటి ఉదయం మనం కొన్ని విషయాలను చూద్దాం పది హియర్ ఆర్ టెన్ ఒఫెన్సెస్ అగేనెస్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా ఆయనను ఎదురిస్తూ నేటి దినాలలో సంఘాలు విశ్వాసులు 
దేవుని నమ్మిన బిడలు చేస్తున్న పది తప్పులు నేరాలను మనం చూడబోతూ ఉన్నాం పది రకాల నేరాలు ఆఫెన్సెస్ హౌ దే ఆర్ బ్లాస్ఫిమైంగ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ హోలీ స్పిరిట్ హౌ దే ఆర్ ఆఫెండింగ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ నో మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ త్రూ ద స్క్రిప్చర్స్ సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ పే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ దిస్ మెసేజ్ బికాస్ సచ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ దిస్ వాస్ ఫర్ యూ అండ్ మీ టు గ్రో ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ and to receive and to fill or get the anointing of the holy spirit without spirit my dear brother and sister you can't live your life because the spirit only will make you to live because it has the life atme manalu jeevimpa chese di prilara danulu jeevam unde aa jeevimpa chese atma manalo lekapothe mana mrutulame neti udayam ee vakyam untunna oh na priya sodari priya sahodaruda జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఆ పది నేరాలలో ఏవైనా కనుక మనలో ఉంటే ఏదైనా ఒకటి ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుందాం విడిచిపెడదాం సత్యాన్ని అంగీకరిద్దాం సత్యాన్ని చేపట్టుదాం మొదట మొదటిగా పరిశుద్ధాత్మను మనం అర్థం చేసుకోవాలండి ప్రియులరా ఆత్మను గుర్చినటువంటి సత్యాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి మన దేవుడు ఎవరు ఆత్మస్వరూపి ఏంటండి ఆయన ఆత్మస్వరూపి యహోన్స్ వార్త నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఏమంటే దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించమంటుంది దేవుని వాక్యం ప్రియులరా ఆత్మకు ఉన్న లక్షణం ఏమిటంటే అది కంటికి కనబడదు అది అదృశ్యమైనది మన దేవుడు అదృశ్యమైన వాడు అని మన కంటికి కనబడినటువంటి వాడు కానీ మనం శరీరంతో ఉన్నాం మనం ఇతరులకు కనబడతాం ప్రియులరా ఆత్మకు ఉన్నటువంటి మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటాయి అంటే ఆత్మ ఏ రూపాన్నైనా తీసుకొనగలదు ఎటువంటి రూపంలోనైనా ఆత్మ నీ ముందుకు రాగలదు అలాగే మరొక సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా సత్యాన్ని గ్రహించాలంటే ఆత్మకు లింగం అనేటువంటిది ఉండదు ఉండదు ప్రియులరా స్త్రీ పురుషులని ఆత్మల్లో ఉండవు లైంగికమైనటువంటి సంబంధాలు ఆత్మలు కలిగి ఉండవు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని మాట్లాడుతున్నాము కదా మనం ఇప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు పొందాలి అంటే మొదట ఆత్మను గుర్చినటువంటి కొద్దిపాటి జ్ఞానం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకు నాకు మన అందరికీ అవసరం తప్పుగా మనం అర్థం చేసుకోకూడదు లేఖనాలను దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది నేటి ఉదయం ఎంతోమంది అంట ప్రియుల ఆనాడు స్టెఫను ముందు ఉన్నటువంటి వారందరిని ఉద్దేశించడం మీ పితరుల వలె మీరు కూడా ముష్కరులారా మీ హృదయాలను చెవులను దేవుని వాక్యానికి లోపరచకుండా ఉండారు నేటి ఉదయం మీ వాక్యం ఉంచున్న ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు గనక దేవుని వాక్యానికి లోపరచనొల్లని విధంగా దేవుని వాక్యం నిన్ను గద్దిస్తున్నా శ్యామకుడు నిన్ను తప్పు దిద్దుతూ ఖండిస్తూ సరిచేస్తున్నా ఏ మాత్రము లోబడకుండా దేవుని వాక్యానికి శ్యామకుడికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తూ సంఘాన్ని చేల్చాలని అవసరమైతే నేను ప్రార్థన అయినా మాంతాను కానీ వాక్యానికి లోబడను పాస్ట్ గారికి లోబడను అనే విధంగా నీ జీవితం ఉంటే నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్త ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అది నీకే మాత్రము కూడా ఆశీర్వాదం కాదు నీ జీవితానికి నా జీవితానికి నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా విను నెంబర్ వన్ మొట్టమొదటిగా బ్లాస్ ఫిమింగ్ అగైన్ ఎస్ ద హోలీ గోస్ట్ రీప్రోచ్ఫుల్ కంటెప్ట్ రెరవెంట్ వర్డ్స్ అగైన్ ఎస్ గాడ్ వెబ్స్ సో ఎనీ రీప్రోచ్ఫుల్ వర్డ్స్ అగైన్ గాడ్ ద ఫాదర్ గాడ్ ద సన్ అండ్ గాడ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ బ్లాస్ తండ్రి అయిన దేవుని గురించి కానీ కుమారుడైన ప్రభు అయిన క్రీస్తుని గురించి కానీ పరిశుద్ధాత్మను గురించి కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏ విధమైన దూషణ నువ్వు చేసినా ఏ విధమైన మాట వ్యతిరేకంగా నువ్వు మాట్లాడినా అదేమిటవుతుందో తెలుసా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను దూషించినట్లే పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు మాట్లాడినట్లే కాబట్టి నేటి నుండి ఈ ఉదయకాలం ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వ్యర్థంగా నువ్వు దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించకూడదు ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎగతాళికి హేళనకి నీ సరదా కోసం దేవుని పేరుని దేవుని నామమును ఉచ్చరించకూడదు అది క్షమించరా అన్నటువంటి నేరం నెంబర్ టూ ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ చదువుదాం చూడండి అపోస్తులుల కార్యాలు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినల్లో మనం గమనించినట్లయితే వీరు అసలు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరిస్తున్నారు అంగీకరించట్లేదు ఇక్కడ అసలు పరిశుద్ధాత్మను గూర్చినటువంటి విషయాన్నే వీరు గ్రహింపు కలిగినటువంటి లేనటువంటి స్థితి ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది చదువుదాం చూడండి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు అపోస్తుల కార్యాలు 
అప్పుల్లో కొరిందులో నున్నప్పుడు జరిగినదేమనగా పౌలు పై ప్రదేశములలో సంచరించి ఎఫెస్సునకు వచ్చి కొందరు శిష్యులను చూచి మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితిరా అని వారిని అడుగగా వారు పరిశుద్ధాత్ముడున్నాడన్న సంగతియే మేము వినలేదని చెప్పిరి అప్పుడు అతడు అలాగైతే మీరు దేనిని బట్టి బాప్తీస్మము పొందితిరని అడుగగా వారు యోహోను బాప్తీస్మమును బట్టియే అని చెప్పిరి అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనక వచ్చు వాణి ఎందు అనగా ఏసు నందు విశ్వాసం ఉంచవలనని ప్రజలతో చెప్పుచ్చు మారు మనసు విషయమైన బాప్తీస్మం ఇచ్చానని చెప్పాను వారు ఆ మాటలు విని ప్రభు అయిన ఏసు నామమున బాప్తిస్మము పొందిరి తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చాను అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టురి ఐ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ మనకి కొరిందీలో అప్పుల్లో ఉన్నాడంట అండి కొరిందిలో కొరింది అనేటువంటి పట్టణంలో అప్పుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా పౌలు పై ప్రదేశాలలో సంచరించి ఎఫెస్సునకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న శిష్యులని కొందరు విశ్వాసులను అడుగుతున్నాడంట ఏమని మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచారు కదా మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారా చాలా స్పష్టంగా ఉంది చూసారండి ఆ లేఖను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు వారు అంటున్న మాట ఏంటంటే వెంటనే అంటున్నారు అయ్యా అసలు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడన్న సంగతే మాకు తెలీదు అసలు మేము ఆ మాట వినలేదు ఆనాడు వారి విషయం ఏమో కానీ ప్రియులరా వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్తున్నాను నా చిన్ననాటి నుండి నేను వెళ్ళినటువంటి సంఘంలో ఒక్కసారి కూడా పరిశుద్ధాత్మ అనే మాట నేను వినలేదు చిన్నప్పటి నుండి నేను వెళ్ళింది జోన్ ద బాప్టిస్ట్ చర్చ్ అని చెప్పని మాది గణపేశ్వరం అండి నచ్చిన నటుడు మా పాస్టర్ గారు చాలా చాలా మంచి సేవకులు చాలా మంచి సేవ నా ఆత్మీయ తండ్రి నేను చెప్తాను ఆయన వాక్యం ఎంతో లోతుగా చాలా విలువైనటువంటి సత్యాలను ఆయన చాలా చెప్పిన వాక్యాలు నాకు బాగా గుర్తు చాలా చక్కగా ప్రకటించేవారు అయితే ఆ సంఘంలో నేను వ్యక్తిగతంగా ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నేను బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళి పాస్టర్గా ట్రైనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను గ్రహించిన సత్యం ఏమంటే ఆ సంఘంలో ప్రియులరా ఒక ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది అది ఏమిటయ్యా అంటే పెళ్ళికి ఇస్తారండి బాప్తిస్మము మారు మనసు పొందిన తర్వాత కాదు బాప్తిస్మము ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పెళ్ళి చేసుకోవాలంటే ఆ వ్యక్తికి పెళ్ళి అవ్వాలంటే ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి ఇప్పుడు ఆ చర్చిలో పెళ్లి చేయాలంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే పెళ్ళికి ముందు రోజు వాళ్ళు బాప్తిస్మం పొందుకోవాలి లేదంటే వాళ్ళకి చర్చిలో పెళ్లి చేయరు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పెళ్ళారా వారికి బాప్తిస్మము అనేటువంటిది ఇవ్వబడుతుంది అక్కడ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామే కానీ పరిశుద్ధాత్మను గురించినటువంటి అక్కడ బోధ వారికి తెలియదు అసలు బాప్తిస్మం ఎందుకు పొందుతున్నాం అన్నటువంటి సంగతి తెలియదు పెళ్ళికి పెళ్ళి చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి వెళ్ళి బాప్తిస్మం పొందుకోవాలి అంటే బాప్తిస్మం పొందేది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే పెళ్ళికి ముందు అనేది అందరిలో పడిపోయింది అది ఎంతగా ప్రభావం చూపిందంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మా అమ్మ నాన్నకి పాస్టర్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నాతో పాటు ఒక ఐదు సంవత్సరాలు నేను ట్రైనింగ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై మంది సేవకులతో పాటు మా అమ్మకి నాన్నకి కూడా పాస్టర్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారికి ఆర్డినేషన్ ఇచ్చి అభిషేకించి పరిచయగా ఇచ్చి సంఘాన్ని అప్పగిస్తే మా నాన్నగారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చేటువంటి సమయంలో ఒక విశ్వాసకి బాప్తిస్మం ఇచ్చే సమయంలో మా నాన్నగారు ఈ అభిప్రాయాన్ని బయట పెట్టారు ఏమిటా అంటాయా మరి మేము మా పెళ్ళికి కూడా ముందు పెళ్ళికి ముందుగా అంటే ఏదో ఒక పెళ్ళి చేయాల్సి వచ్చింది నాన్న ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి అసలు బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి లేకపోతే పెళ్ళి చేయమని చెప్పి చర్చేయాలని అంటున్నాడు నాన్న మీరు మాట్లాడుతుందో తప్పు వాక్యం చెప్పేది మనం చేయాలి ఆచారంగా వచ్చింది కాదు నువ్వు చూసింది కాదు పెళ్ళికి ముందు కాదండి బాప్తిస్మం ఇవ్వటం అనేటువంటిది బాప్తిస్మం అనేటువంటిది మారు మనసు పొందిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి విశ్వాసంతో దేవుని ఎందు ఉంచిన తన విశ్వాసాన్ని బాహాటంగా ఈ లోక ముందు లోక అధిపతి అయినటువంటి అపవాది ముందు నేను దేవుని బిడ్డను ఆయన రక్షకుడిగా అంగీకరించిన బాహాటంగా ఒక సాక్ష్యంగా చూపిస్తున్నటువంటిది అది ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ఉంటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మన అందరం కూడా గ్రహించవలసినటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మను గూర్చి 
నువ్వు బోధించాల్సిన బాధ్యత కాపరిగా నీకు ఉంది తల్లిగా తండ్రిగా పొందుకొని మీ పిల్లలకు ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత మీకుంది నాకుంది లేదంటే ఇది ఇలాంటివే జరుగుతాయి సంఘాల్లో వాస్తవంగా ఇక్కడ పౌలు వచ్చి అడుగుతున్నప్పుడు శిష్యులు అందరూ అంటున్నారు అయ్యా అసలు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నారన్న సంగతి మాకు తెలియదు సరే బాప్తీస్మం ఎలా పొందారు మీరు పాపం వాళ్ళకి అప్పటికి ఇంకా బాప్తీస్మం అనేది కూడా పరిశుద్ధాత్మలు వారి ఇంకా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు కదా వారికి ఇవ్వబడుతుంది అక్కడ ఏసు నామంలో బాప్తీస్మం అంటే మారు మనసు గురించినటువంటి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించి యోహోని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఏసు నామంలో అక్కడ బాప్తీస్మం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రియులరా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మరొక సత్యం ఏమంటే నేటి ఉదయకాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ అనే పదమే మాకు తెలియదు అన్నారు కదా బాప్తీస్మం ఇచ్చేటప్పుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామలు అనే అప్పుడన్నా వెలికి కనపడుతుంది అది కూడా వాళ్ళు వినటువంటి పరిస్థితి మరి పేతులు ఆ యొక్క పౌలు వారి మీద చేతులు నుంచి వారు ఆత్మను పొందుకుని అన్య భాషలు మాట్లాడారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటిది గట్టిగా డ్రమ్స్ గట్టిగా ప్లే చేసిన అంతసేపే ఉండేది కాదు పరిశుద్ధాత్మ అంటే పెద్దగా గొంతు చించుకుని పెద్ద పెద్దగా పాటలు పాడుతూ డప్పులు కొట్టినప్పుడు మాత్రమే డ్రమ్స్ గట్టి మ్యూజిక్ మంచి మ్యూజిక్ ప్లే చేసినప్పుడు మాత్రమే వచ్చిన మీద ఉండేది కాదు పరిశుద్ధాత్మ అనేది ఆయన అంటున్నాడు కదా పరిశుద్ధ వాక్యం అందు బైబిల్లో తన్ను అడుగువారికి ఎంతో నిశ్చయంగా పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చే దేవుడు ఆయన నువ్వు బాప్తిస్మం పొందిన మరుక్షణము నాటి నుండి నీలో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీలో నివాసం ఉంటాడు ఆల్రెడీ పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఉంటాడు నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఆయన్ని మళ్ళీ ఆహ్వానించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఆ పొందుకోవటం కాదు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని దాన్ని కాపాడుకోవటం ముఖ్యం పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఆయన అంటున్నాడు కదా ఏమనండి కొరిందలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడు పదహారు ఏమని చెబుతుంది మనకి మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరు ఎరగురా ఎవడైనా కనుక దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే వాడిని దేవుడు పాడు చేస్తాడు అని అంటుంది నేటి ఉదయం మీ వాక్యాలు వింటున్నా ఓ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఒక్కసారి పరీక్ష చేసుకోండి ఎలాంటి వాక్యాలు మీరు వింటున్నారు ఎలాంటి సంఘాలకు మీరు వెళ్తున్నారు మీరు ఉంటున్నది అబద్ధ బోధ సత్యమా సత్యం వందు ప్రతిష్ఠించబడాల్సిన బిడ్డలం మనం సత్యం కొరకు ప్రభు మనల్ని ఈ లోకమందు జీవించమంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నేనే మార్గం సత్యం జీవం సత్యమే నిన్ను జీవింపజేసేది సత్యమే నిన్ను బ్రతికించేది అసత్యమైన బోధలకు తప్పుడు బోధలకు తప్పుడు ప్రవచనాలకు వెళ్ళి మీ జీవితాలు ముఖ్యంగా ఆత్మీయతలో పడిపోకుండా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా జాగ్రత్త నేటి ఉదయ కాల మందు దేవుడు మొట్టమొదటిగా మనల్ని ఏ విషయంలో జ్ఞా జాగ్రత్త బ్లాస్ట్ మై అగైనస్ ద హోలీ గోస్ట్ పరిశుద్ధాత్మకు దూషించే విషయంలో మనం దూషించకుండా ఆయన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకుండా జాగ్రత్త పడాలి నేరం రెండవది ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మను గురించినటువంటి విషయాన్ని సంఘాల్లో బిడ్డలకే బోధించలేదు వారు అసలు కలిగిన జ్ఞానాన్ని కలిగి లేరు ఇక్కడ పూర్తిగా తిరస్కరించిన పరిస్థితి ఏ విధంగా దీన్ని మనం చూడవచ్చు అంటే మూడు విధాలుగా చూడవచ్చు అండి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను వారి యొక్క జీవితంలో వారు కలిగి ఉండలేకపోవటాన్ని మూడు విషయాలు మూడు విధాలుగా మనం చూడొచ్చు ఈ యొక్క వచనాల్లో ఒకటి నుండి ఆరు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలని ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దోస్ హూ హ్యావ్ సీజ్ టు రీగార్డ్ ద హోలీ గోస్ యాజ్ బీయింగ్ ప్రజెంట్ టు దెమ్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతి విశ్వాసకి ప్రతి క్రైస్తవుడికి పరిశుద్ధాత్ముడు ముఖ్యమైన వాడు వారిలో నివసించేవాడు వారితో ఉంటాడు అనే సత్యాన్ని గనక అంగీకరించకపోతే వారు దే దూషించినట్టే పరిశుద్ధాత్ముడే జీవింపచేసేది పరిశుద్ధాత్ముడే మనల్ని సర్వసత్యములోనికి నడిపించేది పరిశుద్ధాత్ముడే నిన్ను నన్ను జీవంతో బ్రతికించేది కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి రెండవది దోస్ హూ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ హిమ్ పూర్తిగా ఉన్నాడని తెలిసిన అన్య భాషలు ఉన్నవని తెలిసిన పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందవలసిన అవసరం ఉందని తెలిసిన కావాలని దాన్ని పట్టించుకోకుండా ప్రకటించకుండా వీరు పొందుకోకుండా పొందుకున్న వారిని గురించి వ్యర్థంగా మాట్లాడే వారికి ఖచ్చితంగా దేవుని ఎదుట ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట శిక్ష తప్పదు ఆనాడు దేవుడు తీర్పు దినాన లెక్క అప్ప చెప్పాలి వీళ్ళు చేసే ప్రతి బోధకే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి దినాల్లో చాలామంది వ్యర్థంగా మాట్లాడుతున్నారు అన్ని భాషల గురించి దూషిస్తున్నారు తప్పుబడుతున్నారు కారణం ఏమిటంటే కారణం లేకపోలేదు ప్రియులారా వారు మందిరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే భాషలు మాట్లాడారు బయటకు వచ్చి మరలా దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు అదే నోటితో అపవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మరి లోపల ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దురాత్మ ఏంటది 
పరిశుద్ధాత్మ కనుక నిజంగా నీలో ఉంటే అన్య భాషలు మాట్లాడుతుంది నిజంగా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతోనే అయితే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అదే నోటితో బూతు పదాలు మాట్లాడవు అదే నోటితో వ్యర్థమైన వాటిని మాట్లాడవు అదే నోటితో దేవుణ్ణి దూషించి దేవుణ్ణి అమ్మకి వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడి గొడవలు పడవు నేటి ఉదయకాల ముందు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విధంగా నువ్వు పరిశుద్ధాత్మను ఎదిరిస్తున్నావో పరిశుద్ధాత్మ విషయంలో నేరాలు చేస్తున్నావో నీతో తను మాట్లాడుతుండగా సరి చేసుకో ఒకవేళ అలాంటి స్థితి నీలో కనుక ఉంటే నాలో కనుక ఉంటే మనం సరి చేసుకోవాలి నెంబర్ త్రీ దోస్ హూ థింక్ దట్ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ వితౌట్ ద హోలీ గోస్ట్ కొంతమంది ఉన్నారంటే చాలామంది ఎలా ఆలోచించేవారంటే ఈ దేవుని కార్యం దేవుని చిత్తం అనేది నా శరీరంతో నా బలంతో నా జ్ఞానంతో చేసేది పరిశుద్ధాత్మ సహాయం అవసరం లేదు ఆత్మతో పని లేదు ఆత్మ గురించినటువంటి విషయాన్ని నేను ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అని ఊరికే తీసి పక్కన పెట్టేసేటువంటి వారు అట్లాంటివి కూడా చాలా తప్పుడు బోధలు తప్పుడు సంఘాలవి దేవుని వాక్యనే మాత్రం కూడా వారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తున్న వారు కానీ కాదు కాబట్టి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం విన్న మీలో ఎవరైనా ప్రియులారా ఇలాంటి తప్పుడు బోధలు వింటున్నటువంటి పరిస్థితి కనుక ఉంటే ఒక్కసారి వివేచనతో ఆలోచన చేయండి ప్రియులారా దేవుడు తన వాక్యం ముందు ఏం చెప్పాడు మీరేం వింటున్నారు ఏం చూస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఒకటి మొదటి నేరం బ్లాస్ ఫిఫ్ మ్యాగనెస్ ద హోలీ గోస్ట్ సెకండ్ది ఇగ్నోరింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరించడం పరిశుద్ధాత్మను దూషించడం ఇవి రెండు కూడా నేరాలు మూడోది డిస్పాయిజింగ్ ద హోలీ గోస్ట్ హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన అని చదువుదాం చూడండి హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన అని చదువుకుందాం ప్రియులరా ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని పాదములతో తృక్కి తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి కృపకు మూలముగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును ఇది ఈ ప్రశ్నను దేవుడు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మను నేను ఒప్పుకోను అన్య భాషను నేను ఒప్పుకోను పరిశుద్ధాత్మతో పనిలేదన్న ప్రతి వ్యక్తితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు లేఖనం ద్వారా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దిస్ వాజ్ ద సిన్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ దిస్ ఈజ్ ద సిన్ ఆఫ్ మెనీ టుడే హూ డూ నాట్ పుట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆన్ ద సేమ్ లెవెల్ యాజ్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మను నేటి దినంలో చాలామంది ఒప్పుకోవట్లేదండి శక్త వ్యక్త అంటే చాలామంది శక్తి అనేవారు ఎక్కువ వ్యక్తి కాదు అంటారు పరిశుద్ధాత్మ నూటికి నూరు పాళ్ళు ఈజ్ 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 అ పర్సన్ అండి ఆయన వ్యక్తి శక్తి కూడా పరిశుద్ధాత్మడు ఎందుకు ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అని అంటున్నాం మనం ఒకే వ్యక్తిలో మూడు వ్యక్తిత్వాలు ఒక దేవునిలో మూడు వ్యక్తిత్వాలు పరిశుద్ధాత్ముడు ఇప్పుడు సంఘం సంఘంతో ఉన్నాడు మనతో ఇప్పుడు ఉన్నవాడు పరిశుద్ధాత్ముడు సంఘాన్ని ఆదరిస్తున్నవాడు సరస్వత్యంలోకి నడిపిస్తున్నవాడు నిన్ను నన్ను కుమారుని కూర్చున్న జ్ఞానంలోకి నడిపిస్తున్నాడు ఆయన మనుషు కుమారుడిగా క్రీస్తు ఈ లోకమందు ఉండి బోధించిన విషయాలన్నింటిని తిరిగి మరలా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నవాడు పరిశుద్ధాత్ముడు అలాంటి పరిశుద్ధాత్మణ్ణి ఏమాత్రము కూడా గుర్తించకుండా ఆ పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరించేవాడు ఎలాంటి ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడు అవుతాడో ఎంచబడతాడో ఒకసారి మనల్ని ఆలోచించమంటున్నాడు మీకు తోచిద్దు ఒకసారి ఆలోచించమంటున్నాడు అపోజిట్ పౌలు పదో అధ్యాయం హెబ్రిలుకు రాసిన పత్ర ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో ఒకసారి ఓ నా సహోదరి ఓ సహోదరుడా నువ్వు గనక పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరించే వ్యక్తిగా ఏమాత్రం కూడా పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలను నువ్వేమాత్రం అంగీకరించిన స్థితిలో కనుక ఉంటే పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు సన్నిధిలో నీ యొక్క స్థితిని ఒప్పుకో విడిచిపెట్టు తండ్రి నీ ఆత్మ నాకు అవ ఇవ్వయ్యా నీ ఆత్మశేత నన్ను అభిషేకించు ప్రభు నీ ఆత్మే జీవింపజేసేదని నీ ఆత్మే ప్రభు నన్ను సర్వసత్యములకు నడిపించేదని నీ ఆత్మ నీవు బోధించిన విషయాలు నాకు మరలా జ్ఞాపకం చేసేదని ఆత్మ లేకపోతే నేను నీ వాడిను కాదని నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు తండ్రి నేను ఇంకెప్పుడు నిన్ను దూషించను ప్రభు ఇంకెప్పుడు నేను నిన్ను తిరస్కరించను తండ్రి ఇంకెప్పుడు నిన్ను ఏమాత్రము కూడా నేను ఎదిరించను ప్రభు అని చెప్పాను ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయి దేవుని బిడ్డ నీ కోసం నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి ఏకీభవించండి మహాగరుడ మహోన్నతుడ ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మాటలు మా అందరి హృదయాల్లో నీరు కట్టి ముప్పై అరవై నూరంతులుగా ఫలింపునివ్వండి మీ ఆత్మ కలిగి మీ కొరకు జీవించే జీవితం రెమీ ఇండియా